Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en cette fin de semaine. Voici le sommaire de ce journal. Des signes de reprise encourageants et Monaco qui tire plutôt bien son épingle du jeu dans ce contexte de crise mondiale. Nous serons avec le directeur de l'IMC, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques. Sophie Vincent nous présentera les grandes tendances de l'économie sur les six premiers mois de l'année alors que paraît le bulletin de l'économie. Une finance responsable, innovante et engagée, c'est le credo du CFM Indosuez Wealth Management qui vient de remettre 130 000 euros à l'Institut Océanographique, fruit d'une offre d'investissement solidaire proposée à sa clientèle. Mathieu Ferragut, le directeur général du CFM, sera notre deuxième invité. L'arrivée d'un renfort de choc au sein de la Roca Team, Mike James, le meneur américain de 31 ans, est arrivé aujourd'hui à Monaco. Il est présenté comme l'un des meilleurs joueurs d'Euroleague de ces dernières années. En football, Monaco réussit son entrée en matière en Ligue Europa. Victoire 1 à 0 face à Storm Graz. La saison des congrès, alors que le Monaco Yocho se tiendra la semaine prochaine au Grimaldi Forum. C'est la médecine anti-âge qui draine de très nombreux professionnels. Nous ferons le point sur ce secteur que la crise ne semble pas atteindre. Le covoiturage s'envole-t-il ou reste-t-il au point mort Bilan d'étape dans ce journal alors qu'a débuté hier la traditionnelle semaine de la mobilité. L'arrivée du Riviera Electric Challenge 2021, le palmarès dans cette édition. Iconique, un 19e trou place du casino du jamais vu à l'occasion de la Princess Cup of Monaco qui a réuni la fondation Princesse Charlène et Fighteds Monaco sous un même emblème. Mais débutons ce journal par cette arrivée officialisée aujourd'hui et qui fait beaucoup parler sur la planète basket. Mike James rejoint la Roca Team. Bonsoir Julia Vial. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. Mike James quitte la NBA et vient en effet de poser ses valises sur le rocher. On parle de lui, Patricia, comme d'un serial scorer. Il a déjà terminé en tête du classement des meilleurs marqueurs d'Euroleague avec Milan en 2019. Le trentenaire possède aussi une énorme expérience. Il est déjà passé par la Croatie, Israël, l'Italie, la Grèce, l'Espagne ou encore la Russie. Mike James a réalisé ce matin tous les examens médicaux pour finaliser sa Signature. Nous écoutons d'ailleurs ses premières impressions. Obviously, you want to play at the highest level of basketball that's possible. So, I mean, uh, to be in your league is obviously a blessing. And uh, obviously, quality of life is always a big thing when you're choosing a job. So, it's always good to be somewhere that's uh, nice to live and, you know, a good place. Everything is a challenge. Every, no matter if you're the underdog, if you're the favorite, it's always a challenge to go out there and compete. Uh, we definitely got a, a uphill battle against us, so we just got to work hard and move forward. Just to get better every day. As long as we do that, I think we'll be in the right spot. Uh, obviously, you have to uh, want to make playoffs and have ambitions for that. So uh, we're going to take it day by day, though, and just uh, see where we can go. Mike James va désormais rejoindre ses coéquipiers en Allemagne où ils doivent disputer plusieurs matchs amicaux avec dans l'esprit de tous le coup d'envoi du championnat d'Euroleague prévu le 30 septembre prochain. Du positif aussi du côté du football, cette fois, et l'AS Monaco FC qui a plutôt bien débuté la Ligue Europa. Largement dominateur face au Stom Graz, l'AS Monaco s'est imposé sur le score de 1 à 0 grâce à un but de Crépin Diata. Un succès qui leur permet d'être premier de la poule B à l'issue de cette journée. Cette victoire permet également aux hommes de Niko Kovac d'engranger de la confiance avant le derby à Nice, prévu, je vous le rappelle, ce dimanche à 13h. Un derby toujours très apprécié des deux côtés. Pour les sportifs pros, mais aussi et surtout pour les amateurs, le retour de la No Finish Line. En 2021, cette course caritative innovera, Julia. Le temps d'une soirée, les amoureux de la course à pied pourront participer à une No Finish Line revisitée puisqu'elle se fera en nocturne. Du jeudi 18 novembre 21h au vendredi 19 novembre 9h, vous pourrez donc profiter des rues monégasques de nuit. Pour cela, il faut vous inscrire à partir du 27 septembre prochain sur le site NFL Monaco. Attention, les places sont limitées et le pass sanitaire est obligatoire. Oui, à noter que le format hybride adopté l'an passé est reconduit aussi. 
Ça sera du 13 novembre 14h au 21 novembre 14h également. Vous pourrez vous rendre sur le circuit situé à l'espace Fontvieille. Il vous faudra être équipé d'une puce, de chronométrage ou utiliser l'application en mode virtuel comme l'an dernier en fait pour courir ou marcher partout dans le monde grâce aux inscriptions, aux donateurs et aux sponsors. Pour chaque kilomètre parcouru, Children and Future reverse 1 euro pour soutenir des projets en faveur d'enfants défavorisés ou malades. Et l'on sait que cette aide a permis de changer la vie de milliers d'enfants depuis les débuts de la No Finish Line. C'est un indicateur toujours très attendu, d'autant plus sur fond de crise mondiale. L'IMSE vient de publier le bulletin de l'économie portant sur le deuxième trimestre 2021. Et pour nous en révéler la teneur, le directeur de l'IMSE est avec nous. Bonsoir Sophie Vincent. Bonsoir Patricia. Quelle est la tonalité globale de ce deuxième bulletin trimestriel économique Il faut être prudent dans, dans notre analyse et notre conclusion parce que, euh, effectivement, si la tendance globale est plutôt à la hausse par rapport à 2020, euh, il faut se souvenir qu'en 2020, l'activité était largement impactée par six semaines de, de confinement. Donc l'IMC a pris le parti pour cette, cette publication de comparer à la fois par rapport à 2020 pour mesurer le rebond de notre économie, mais aussi avec 2019 qui était la dernière année « normale ». entre guillemets. Donc si l'on compare par rapport à 2020, on est effectivement sur une tendance plutôt à la hausse. Euh, par rapport à 2019, on peut se satisfaire des résultats puisqu'on euh, constate que certains indicateurs et certains secteurs retrouvent leur niveau d'avant-crise. Donc un bilan plutôt positif, mais euh, à prendre avec prudence. Mais donc on dit plutôt euh, que c'est une dynamique de reprise qui est enclenchée, une bouffée d'air ou les chiffres restent encore un peu timorés Bien évidemment, les chiffres restent timorés puisque bon, on reste impacté à la fois par la situation sanitaire euh, et économique mondiale également par des restrictions de voyage qui, qui impactent largement certains secteurs d'activité, par exemple. Mais euh, on est plutôt sur la bonne voie. Alors parlons plus particulièrement d'un secteur euh, qui intéresse le plus grand nombre, l'emploi. À mmh. quel niveau se situe-t-il Il faut se rappeler qu'au qu premier trimestre de l'année, l'emploi était vraiment sur, euh, dans une situation euh, compliquée. Euh, pour autant, sur ce deuxième trimestre, il repart à la hausse. Au mois de juin, on repasse enfin la, la barre des 55 000 emplois. On est à un peu plus de 56 000 emplois aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'au mois de mars, on était à 51 000. Donc c'est un gain d'emploi important, euh, avec bien évidemment des disparités sectorielles, même si on, sur 5 secteurs sur 12 dépassent leur niveau d'avant-crise. Mais euh, globalement, on repart à la hausse. Il faut se rappeler aussi qu'on mesure l'emploi de janvier à juin. Euh, les heures travaillées euh, repartent à la hausse également. On a un gain de, de près de 5 millions d'heures par rapport à l'an dernier, à la même période. On reste en recul par rapport à 2019, c'est évident et ce n'est pas surprenant. Mais on arrive petit à petit, au niveau du nombre d'heures travaillées en tout cas, à notre niveau d'avant-crise. Voilà pour l'emploi. Euh, pour ce qui concerne le chiffre d'affaires de la principauté, le chiffre d'affaires des entreprises de la principauté, mmh. que reflète-t-il alors c'est un indicateur qui est très positif ce, ce trimestre et en cumule donc depuis les, le début de l'année ce, ce semestre on peut dire puisqu'il atteint euh, donc à fin juin 7,15 milliards d'euros plus 671 millions d'euros par rapport euh, à premier trimestre, enfin, deuxième trimestre pardon, 2020 euh, mais surtout il est légèrement supérieur à 2019 ce qui nous laisse entrevoir donc cette tendance positive euh, sur la bonne santé de, de nos entreprises. Alors, Là encore, il faut être prudent, puisque bien évidemment, il y a de grosses disparités selon les secteurs d'activité. Tous les secteurs n'ont pas rebondi de la même manière. Et quels sont les secteurs qui se sont révélés être les plus performants Par rapport à 2020, on a par exemple le commerce de détail qui a fait un bond important, tant en termes d'emploi qu'en termes de chiffre d'affaires, notamment dans tout ce qui concerne l'automobile, l'habillement, la bijouterie, avec de très bons résultats en termes de chiffre d'affaires également. Le commerce de gros avec la reprise des, des échanges extérieurs, import-export, donc notamment tout ce qui concerne l'intermédiation du, du commerce dans les métaux, dans les carburants, dans les machines, est, est bien reparti à, à la hausse et pousse ce secteur vers le haut tant en termes de chiffre d'affaires que, que d'emploi. Et puis un secteur incontournable aujourd'hui, la construction, qui n'avait pas vraiment été impactée par la crise et qui continue à augmenter sur, sur tous ces, ces indicateurs. A l'inverse, quels sont ceux qui souffrent encore et toujours Alors l'hébergement-restauration, là encore, hein, je, je, 
Il n'y a, a pas de surprise, on a euh, des indicateurs qui sont à la hausse en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires, en termes de taux d'occupation hôtelier, mais on reste bien en dessous euh, des, des résultats des, des années euh, 2019 et avant, euh, où, qui étaient de bonnes années pour, pour, le, pour ce secteur d'activité. Idem pour l'événementiel, j'imagine Oui, oui, tout à fait. Voilà, ce sont de, les, les secteurs qui, qui restent les plus impactés. On sait qu'il est bien difficile de savoir quand cette crise s'achèvera durablement. Mais en conclusion, est-ce que cela rend votre travail difficile ou est-ce qu'au contraire vous disposez d'outils qui vous permettent d'avoir des résultats, des analyses vraiment calqués sur la réalité Les outils, les méthodes, on les avait déjà avant la pandémie. Moi, j'ai la chance d'être dotée d'une équipe très compétente au niveau technique qui connaît parfaitement son métier, dont certains sont là depuis plusieurs années. Donc on a appliqué les mêmes méthodes, on, on s'abstient de toute prévision, et je pense qu'aujourd'hui, euh, d'ailleurs, même les meilleurs économistes du monde ont bien du mal à faire des, des prévisions sur la, la reprise de l'économie. Mais euh, nos méthodes et nos outils étaient déjà bien confirmés avant la pandémie, et ça, ils restent les mêmes. On n'a pas innové en, en termes de méthodes parce que ce n'était pas nécessaire. Sophie Vincent, merci pour ce point complet vous. sur les six premiers mois de l'année. Merci Patricia. Jeudi a débuté la semaine de la mobilité, une semaine qui va permettre de mettre en avant des initiatives qui favorisent une mobilité vertueuse. C'est le cas du covoiturage. Est-ce que cela fonctionne bien La réponse avec ce reportage de Sandrine Nègre, Horatio Gagino et Alexandre Gougassian. Transition numérique et transition énergétique sont étroitement liées. La preuve, dans le cadre du programme Extended Monaco, l'application pour le covoiturage de la société Claxit est en place. 27 établissements sont partenaires et ont expérimenté l'application. Le confinement a fait que ça a accéléré la chose. Euh, la première des raisons, c'est que bah, on a dû adapter nos horaires sur le magasin de manière euh, très fréquente. Voilà, on a eu des fermetures à 18h, 19h, 20h. Donc en fait, on a toujours dû s'adapter à cette chose-là. Et le covoiturage a été accéléré. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai à peu près un tiers de mes collaborateurs qui ont souscrit à, à, à cette euh, mise en place et qui utilisent très régulièrement ces 1700 trajets qui ont été réalisés sur l'année écoulée. Les entités partenaires sont toutes signataires du Pacte national pour la transition énergétique. Elles totalisent environ 13 000 salariés. Claxit synonyme davantage, notamment pour les usagers de la SNCF, surtout depuis le 30 août et les travaux nécessaires au sein de plusieurs tunnels. Donc une option pour les, les personnes, qui, les nombreux actifs, les nombreux pendulaires qui viennent travailler à Monaco, euh, qui habitent en France ou en Italie, euh, c'est de venir d'utiliser euh, la solution de covoiturage Claxit, donc, qui, qui permet donc de garder une mobilité qui est propre et vertueuse, donc qui permet donc, voilà, de, de réduire le nombre de voitures sur les routes et notamment en principauté, et donc de diminuer les émissions carbone. Notre nombre de trajets a été multiplié par 30%. Donc on voit qu'il y a un vrai report, donc il y a des solutions pour des raisons qui peuvent se comprendre, qui sont insatisfaites par la déserteur en ce moment. Et elle se reporte, ce qui est très bien, sur le covoiturage. En un an d'ailleurs, 25 tonnes et demie de CO2 ont été économisées et près de 230 000 km ont été cofinancés, car le projet proposait un cofinancement pris en charge par le gouvernement pour les six premiers mois, sachez qu'un prolongement a été annoncé jusqu'à la fin de l'année. Le secteur de la finance lui aussi apporte sa contribution en faveur de l'environnement. Le CFM Indosuez Wealth Management vient de remettre un don important au musée océanographique. Son directeur général est notre deuxième invité. Bonsoir Mathieu Ferragut. Bonsoir. Les financiers n'ont pas euh, spontanément dans l'esprit euh, du grand public une image altruiste ou désintéressée. Euh, et pourtant, euh, vous êtes la preuve que la finance peut être euh, responsable et équitable. Oui, vous avez parfaitement raison. La finance euh, n'est pas toujours euh, représentative de cette image altruiste. Mais la finance doit être euh, euh, parfaitement altruiste. Et c'est bien le sujet de notre discussion ce soir. Et quelle est la nature euh, du partenariat alors, avec le musée océanographique C'est en fait euh, un impôt Portant don, c'est cela Oui, effectivement, oui. Depuis euh, quelques années, CFM de Suez est le partenaire financier de l'Institut Océanographique. Et, et nous avons, dans le cadre de ce, de ce partenariat, décidé d'entreprendre une démarche un petit peu plus proactive en matière de finances durables et de solliciter nos clients euh, pour euh, des solutions d'investissement dont euh, les, les bénéfices sont reversés au profit de l'Institut Océanographique. La somme est conséquente 
Et nous avons collecté sur une petite semaine 130 000 euros qui ont été reversés à l'Institut océanographique. Je vous propose, Mathieu Ferragut, d'écouter justement Robert Calcagno, le directeur de l'Institut océanographique. C'est très important parce qu'en fait, c'est une mise en œuvre opérationnelle des politiques que nous essayons de, de déclencher partout dans le monde. Et pour vous donner la, la naissance de cette de cette idée. Vous vous souvenez de la Monaco Blue Initiative que nous réunissons tous les ans depuis maintenant 12 ans, depuis 2010. Et l'an dernier, nous avons tenu un atelier sur la finance bleue qui montrait pourquoi il était important d'inciter les particuliers, les entreprises à investir, à prêter de l'argent dans la finance bleue, dans des projets euh, durables. Voilà un Robert Calcagno, bien évidemment heureux. Euh, on parle ici de finance bleue, mais c'est déclinable pour euh, toutes les causes Aujourd'hui, dans le cadre de cette action plus particulière, nous avons décidé d'être beaucoup plus proactifs en matière de finances durables. Et donc, nous avons sollicité nos clients pour souscrire à des solutions d'investissement qui représentent finalement un triple aspect. Le premier est que les investissements faits par nos clients seront canalisés pour financer des projets vertueux en matière environnementaux. Les fonds levés serviront à financer un projet d'éolien en mer dans la baie de Fécamp en France, mais aussi d'autres projets à fort caractère environnemental. Le deuxième aspect de cette solution d'investissement qui nous a permis de lever ces fonds pour l'Institut, c'est un aspect essentiellement climatique. Et enfin, la dernière composante est le fait que les investisseurs ont choisi délibérément de contribuer directement à la cause de l'Institut par leur souscription. Ce qui a permis de lever, c'est donc ces 130 000 euros qui sont reversés directement à l'Institut. La clientèle est-elle sensible à ces offres d'investissement que vous proposez Cela trouve un écho et cela répond à une demande nous avons cette démarche parce que la sensibilité de chacun d'entre nous est très forte à ces thématiques. En revanche, nous sommes dans un monde qui est assez difficile à palper. Et le fait que nous ayons une, une démarche très proactive avec une cause, en l'occurrence l'Institut océanographique, parfaitement identifiée en amont, a trouvé beaucoup, beaucoup de succès auprès des investisseurs, ce qui nous a permis de réaliser cette opération en un temps très court. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de renouveler ou peut-être même étendre ce type de soutien au milieu associatif monégasque Nous allons renouveler ce type d'opération dans le cadre du partenariat avec l'Institut. Mais la façon dont l'opération a été structurée nous met en capacité de répliquer ça pour d'autres associations monégasques. Et c'est bien notre intérêt puisque nous mettons finalement, nous dans, depuis le monde de la finance, nous mettons en contact directement les investisseurs avec le monde associatif. Oui, et la réponse est pour partie dans votre nom, mais c'est indispensable selon vous de s'insérer toujours un peu plus dans la communauté et dans le tissu économique monégasque Oui, c'est fondamental. CFM de Suez en plus étant la seule institution financière ayant un capital local, puisque 30% du capital de CFM de Suez était tenu par des familles monégasques et ceci depuis 1922, la date de sa fondation. Nous avons une obligation et donc nous cherchions, avec l'accompagnement de l'Institut et des équipes de Robert Calcagno, nous cherchions des solutions qui permettaient de façon très concrète de nous impliquer directement dans cette vie associative qui est pour nous fondamentale et notamment au regard de notre ancrage local très fort. Mathieu Ferragut, merci d'avoir répondu à notre invitation alors que vient d'être présenté cet important don effectué à l'Institut océanographique. Merci à vous. À l'heure où le transhumanisme laisse certains rêveurs, la volonté de repousser les limites de la vie et d'effacer les traces de l'âge touche de plus en plus de personnes qui se laissent séduire par des techniques toujours plus innovantes, des techniques qui sont actuellement présentées au salon anti-aging au Grimaldi Forum où se sont rendus Christine Datomel et Thomas Deus. 
Chaque année, cet événement attire à Monaco des milliers de participants venus du monde entier. Ce salon international, qui n'avait pu avoir lieu depuis presque deux ans à cause de la pandémie, offre pour cette nouvelle édition une bouffée d'oxygène en présentant les dernières nouveautés en matière de médecine, esthétique et anti-âge. Un domaine, vous allez le voir, très prisé en ce moment. Ce qui s'est produit cette année, c'est que, euh, avec le problème, le masque, on a pu s'autoriser beaucoup plus de choses, de, de traitements qui d'habitude étaient vous évincer socialement. Là, avec le masque, il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire. Donc il y a eu beaucoup de traitements qui ont été faits, euh, sans compter le fait que euh, les gens ont eu euh, des économies forcées parce que pas de restaurant, pas de sortie, pas de vacances. Donc en fait, les budgets sont partis euh, beaucoup dans une remise en forme euh, et des traitements esthétiques. Un salon qui propose donc un large éventail des récentes innovations dans le monde de l'esthétique, mais qui présente surtout les dernières avancées scientifiques sous un aspect plus technique. Il y a des, euh, des progrès qui sont faits dans les techniques et les technologies qui existent déjà, que ce soit aussi bien dans les produits injectables, il y a toujours des, euh, des produits qui se, qui se démarquent par des petits avantages, des choses différentes par rapport à, aux, aux gammes précédentes. Il y a des, euh, des appareils, alors on parle beaucoup de, euh, euh, on appelle ça le body shaping, le body contouring, ce sont des appareils, on a parlé de la cryothérapie, euh, euh, la cryolipolyse, euh, ça aussi sont des technologies qui évoluent. Et pour s'adapter aux contraintes, notamment liées aux difficultés de déplacement à cause de la pandémie, le salon anti-aging inaugure cette année en offrant un format hybride. Lors des conférences, les participants ont le choix entre assister à l'événement physiquement tout en profitant de nouvelles fonctionnalités numériques ou d'opter pour le format digital diffusé virtuellement en direct dans le monde entier via la plateforme du salon. Nous retrouvons Julia Vial pour développer ensemble les autres informations du jour. Et cette invitation, alors que cela ne pourra pas se faire en groupe cette année en raison de la crise, un établissement moteur en matière de lutte contre la pollution plastique, notamment, vous lance un challenge personnel. Ce commerce, c'est le Stars and Bar situé sur le port. Il encourage les monégasques à devenir des éco-angels. Ce samedi 18 septembre, que ce soit individuellement ou en petit groupe, vous êtes donc invité à ramasser et à trier les déchets jetés dans les espaces publics de la principauté. Et l'accent est tout particulièrement mis, Julia, sur les mégots de cigarettes. Et oui, Patricia, ils sont malheureusement très nombreux dans les rues monégasques pour créer une motivation supplémentaire. Le restaurant offrira d'ailleurs une bière ou une boisson non alcoolisée à tous les Echo Angels qui apporteront un contenant rempli de mégots ramassés ce jour-là. Je vous rappelle que Echo Angels est un concept créé par Kate Power, cofondatrice du Stars and Bar. Elle est décédée le 30 août dernier. Cette initiative citoyenne est un joli moyen de rendre hommage à son dévouement pour la protection de l'environnement. Et nous aurons tous, bien entendu, une pensée pour Kate Power ce week-end. Le départ aujourd'hui d'une partie de l'équipe du pavillon de Monaco à l'exposition universelle de Dubaï, Julia. 28 jeunes sont partis effectivement tout à l'heure de Nice et resteront sur place durant toute l'exposition, soit six mois. L'ouverture du pavillon approche d'ailleurs, elle, à grands pas. Les journalistes le découvriront en avant-première la semaine prochaine. L'inauguration officielle sera le 30 septembre prochain. A savoir que toutes les autorités monégasques se rendront à Dubaï à l'occasion de la journée nationale de Monaco. Enfin, les 10 meilleures photos du premier concours international de photographie du Gustavia Yacht Club Saint-Barthélemy sont exposées à Monaco. L'exposition a débuté aujourd'hui et a pour thème « La beauté de la voile ». Sont réunis autour de cette thématique 56 photographes professionnels de 17 pays différents. Pour admirer ces séries incroyables, il faut se rendre au Conference Hall de la Stelios Foundation au 14 quai Antoine 1er. L'entrée est libre et le concours se tiendra jusqu'au 25 septembre de 11h à 18h tous les jours sauf le dimanche. C'est noté. Cette initiative originale, Place du Casino, un 19e trou a été installé pour couronner une journée conviviale et au service de deux belles causes. La Princess Cup of Monaco va bénéficier à la Fondation Princesse Charlène et à Fight Ends Monaco. Frédéric Elion et Thomas Deus étaient sur place. Il y a des parcours de golf magnifiques à travers le monde avec des vues à couper le souffle, en bord de mer ou dans les montagnes. 
Mais que dire de ce 19e trou éphémère, place du casino pour clôturer la Princess of Monaco Cup, un tournoi de golf caritatif au profit de la fondation Princesse Charlène de Monaco et de Fighters Monaco. Après un parcours au Monte Carlo Golf Club, situé au Montagel, suivi d'un cocktail à l'hôtel de Paris, place donc à ce 19e trou à réaliser en un seul coup. Le Prince Albert II ouvre le bal, suivi par de nombreuses célébrités et personnalités du monde du sport. Ça fait du bien de faire du golf à Monaco, j'en ai jamais fait. C'était le premier, premier coup pour moi et c'est pas trop mal passé, je l'ai mis dans le green, je sais pas trop comment. <rire> c'est un miracle déjà, euh, donc, euh, donc voilà, c'est content d'être ici, c'est beau, il y a une super bonne ambiance et, et voilà, très content. Et c'est pas souvent qu'on a l'occasion de se retrouver entre athlètes pour une, pour une charité comme, comme celle de, de, de la princesse Charlène, donc euh, voilà, ravi d'avoir eu la chance de participer déjà de 1. Et puis comme vous pouvez le voir derrière moi, euh, jouer un coup de golf sur la place du casino, c'est pas tous les jours que ça arrive. C'est unbelievable, such an iconic thing, it was nice to get up here. I'm not sure what the chances are of anybody making it, just because if you hit it over the water, I think it's going to be coming in too hot to, to stop at the hole. But I tried to skip it low, and that was about uh, that was about my best effort. But my wife, I think, was actually closest to the pin thus far. Uh, il faut essayer de taper un petit coup par la gauche. Voilà, le drapeau est pas loin derrière la, la, la fontaine, donc euh, c'est malheureusement un petit peu compliqué. Mais il y a deux trois personnes qui ont réussi à le faire, donc euh, donc voilà, c'est, y a, ça se passe quand même plutôt pas mal. Personne n'aura réussi le All-in-One. Caroline Wozniacki, ancienne numéro 1 mondial en tennis et vainqueur de l'Open d'Australie en 2018, s'en est approchée. La 7 édition du Riviera Electric Challenge. Cet événement se déroule habituellement en même temps que le Salon Ever, mais cette année, la manifestation a été décalée en raison de la crise sanitaire, mais elle a bien eu lieu et l'arrivée s'est effectuée jeudi sous les yeux de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. 37 véhicules électriques se sont retrouvés pour une arrivée pour la première fois sur le parvis du musée océanographique. Une fin de rallye dans la bonne humeur autour du Prince Albert II ainsi que de nombreuses personnalités. Une septième édition à l'initiative de la mairie de Cannes-sur-Mer et des organisateurs du salon monégasque Ever. Ce rallye de régularité s'est déroulé sur deux jours dans trois pays en partant de Cannes-sur-Mer, en passant entre autres par Antibes, Nice ou encore en Italie à Bayardo, San Remo ou Vintimille pour finir en principauté. Ça s'est très très bien passé, c'est une belle épreuve, épreuve de convivialité, aussi une épreuve sportive avec des objectifs à tenir, donc euh, c'était vraiment très très chouette. Pour moi c'était une première et franchement c'est à, à vivre, voilà, c'était extraordinaire, euh, les organisateurs au top, euh, après c'était très complexe. Hein. Vous avez une idée, vous pensez que vous avez une chance de gagner ou pas du tout Aucune idée Aucune pour idée. l'instant. On attend puisqu'on n'avait pas d'infos sur euh, quels résultats on a fait, notamment sur les zones de régularité, donc quelles pénalités, ça va être la grande surprise. Alors ça s'est bien passé dans la bonne humeur, dans la convivialité, dans évidemment l'accueil des communes françaises et italiennes et puis cette arrivée à Monaco sur la place du musée. Après en termes de sport, on, je pense qu'on aurait pu espérer mieux parce que le fait d'être là avant les autres mmh. veut dire qu'on n'est pas dans les trois dernières voitures qui vont arriver donc euh, sur le podium. <rire> Vous avez raison Jacques, vous n'êtes pas le vainqueur, mais peut-on rivaliser avec lui Un champion légendaire français du monde du rallye, 79 ans et en pleine forme, à son palmarès double champion d'Europe, vainqueur du Monte Carlo en 79 et quintuple vainqueur du Tour de Corse, Bernard Darniche. Bonjour, ça s'est passé comment pour vous alors Ça s'est passé. Ça s'est passé. <rire> les montagnes sont toujours les montagnes, Attention, les routes sont toujours aussi tortueuses. On s'est régalé en fait, voilà, c'est très bien. Un rallye s'achève, un autre arrive. Le e-rallye Monte Carlo, organisé par l'Automobile Club, se déroulera dans un mois, du 20 au 24 octobre. En attendant, le mot de la fin revient au vainqueur. Ça me fait plaisir à chaque fois. Ça me fait plaisir aussi. À chaque fois que je reviens, ah, c'est pas pour rien. <rire> Passons aux prévisions météo pour samedi. La journée s'annonce sous quels auspices, Julia Il faut le dire, nous aurons encore une fois de la chance, Patricia. En effet, une nouvelle journée ensoleillée attend les monégasques pour ce samedi 18 septembre. Les températures seront-elles comprises entre 18 et 23 degrés C'est le moment pour profiter encore de la mer en cette rentrée de septembre. Demain, nous fêterons les Ariannes. Et demain samedi, pas de pause dans l'info. Nous vous donnons rendez-vous à 19h pour une nouvelle édition du journal. Les photos de fin d'édition mettent à l'honneur aujourd'hui Mike James qui a officiellement rejoint la Rocket Team. Après un passage rapide à Monaco, il va ensuite retrouver ses coéquipiers en Allemagne. A demain, très belle et douce soirée à vous.